ஐ திங்க நாங்கள் கடத்தியலுக்கு இடையில் தொழிற்பற்ற விசையை காட்டுறதுக்கு இப்படி அமைப்பை இங்கே காட்டியிருக்கிறோம் அப்போ இங்கே ரெண்டு கடத்தியல் காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ இங்கே மின்னோட்டம் ஒன்று கொண்டு எதிராக போகுது சரி நான் முதல் தரம் மின்னோட்டம் ஒன்று கொண்டு எதிராக போகுது அப்போ அவற்றுக்கு இடையில் ஒரு தள்ளுகை விசை தொழிற்பட போகுது அப்போ அந்த கடத்தியல் விதிய போகுது சரி தானே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீலமைப்பில் வச்சுருக்கிறாங்களே இந்த ரெண்டு கடத்திகளையும் இங்கே காட்டப்படுது மின்னோட்டம் போய் சரி தானே மின்னோட்டம் போய் இதால் திரும்பிடுது அப்போ ஒன்று கொண்டு எதிர்த்து திசையில் போகுது இருக்கு அப்போ ஊத்து இருக்கா வேறு சரி தானே அப்போ இங்கே கடத்தியல் நடக்க போகுது தள்ளுகை விசை ஒன்று தொழிற்பட போகுது அப்போ இங்கே சுவிட்சை போட்டு விட்டோன்னு எங்களுக்கு தள்ளுகை விசை ஏற்படுது இங்கே தள்ளுகை விசை ஏற்படுது சரி தானே இனி நாங்கள் இந்த மின்னோட்ட திசையை மாத்திரம் ஒரே திசையில் போகத்தக்கதாக செய்கிறோம் அப்போ வயரை கொண்டே மீலை கொடுத்து இருக்கோம் நீரை டிரெக்டாக கொண்டே மீலை உச்சியில் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ரெண்டும் ஒரே டிரெக்ஷனில் வேற போகுது மின்னோட்டம் ரெண்டும் ஒரே டிரெக்ஷனில் வேற போகுது அப்போ கவச்சி விசை ஒன்று ஏற்பட போகும் சரி அப்போ இப்போ சுவிட்ச் ஓன் பண்ணோடனே கவச்சி விசை உள்ளுக்க நோக்கி நகர போகுது ரெண்டு கடத்தியல் சரியோ ராய் அப்போ இதுதான் கடத்தியலுக்கு இடையில் தொழிற்பற விசையை நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டியது ராய் இப்போ நாங்கள் ஒரு காந்தப்பில் காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு செவ்வாய் சுருளில் தொலைப்பற எண்ணெயை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த காந்த சுருள் வந்து புலத்தோட டீட்டா கோணத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்குறோம் சரி தானே காந்த சுருள் வந்து புலத்தோட டீட்டா கோணத்தில் வைக்கப்பட்டது பி காந்த பாய் அடர்த்தி என்று பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே செவ்வாய் சுருளின் நீளங்களை நாங்கள் போடுறோம் இந்த செவ்வாய் சுருளின் பி கியூன் நீளத்தை நாங்கள் ஏ என்று வச்சுருப்போம் பிஎஸ்ன்ற நீளத்தை பி என்று வச்சுருக்கோம் ஓகே அப்போ முதல் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த பிஎஸ்ங் ஆர்கியூ இந்த பிஎஸ் கம ஆர்கியூவில் தொலைப்படுற விசைகளை நாங்கள் எழுதினோம் என்று சொன்னால் அது வந்து பி ஐ ஐ என்ற மின்னோட்டம் இதனோட பாயிரம் மின்னோட்டம் ஐ இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு ஐ என்ற மின்னோட்டம் மூடிக்கொண்டிருக்கு இந்த கோயில் கூடாக அப்போ இந்த இந்த செவ்வாய் சுருளில் தொலைப்பற விசைக்கு முதல் நாங்கள் பார்ப்போம் பிஎஸ் கம கியூஆர் இல்லை தொலைப்பற விசைகளை பார்ப்போம் அப்போ அங்கே மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்க அந்த விசைகள் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக எஃப்ஓ எஃப் டூ வந்து மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு ரெண்டு சமனாக காணப்படும் அந்த ரெண்டு விசைகளும் அப்போ அந்த விசை எழுதினோம் என்று சொன்னால் பி ஐ எல் எல்லுக்கு பதிலாக பி அண்டு வரும் இன்டு சைன் டீட்டா அண்டு வரும் ஓகே எஃப்ஓண்டு விசை அது எஃப் டூக்கு சமனாக இருக்கும் எஃப்ஓ எஃப் டூக்கு சமனாக இருக்கும் எஃப் டூக்கு சமனாக இருக்கும் அதே விசை தான் தொழிற்படும் ஒன்று கொண்டு எதிராக ரெண்டும் தொழிற்படுது ஆகவே அவை சமநிலைக்கு வந்துடும் அப்போ பிஎஸ் கமா கியூஆரில் தொழிற்பற விசைகள் ஒன்று கொண்டு எதிராக தொழிற்படுறபடியால் அவை ஒன்று கொண்டு சமநிலை படுத்தப்படும் சரி தானே ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்குறோம் பிக்யூஆர்எஸ் சரியா பிக்யூஆர்எஸ் அப்போ இதில் தொழிற்பட விசையன்னு சொல்லியிருக்க அந்த தொழிற்பட விசை ஃபோ சமன் பிஐ பி சைன் டீட்டாண்டு போட்டுக்கொள்வோம் சைன் டீட்டாண்டு போட்டுக்கொள்வோம் ரைட் அப்போ இனி நாங்கள் இங்கே பிக்யூ எஸ்ஆர கருதினா இது புலத்துக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது புலத்துக்கு செங்குத்தாக தொழிற்பட போகுது அப்போ இங்கே காந்த புலம் இந்த கடத்தியல் பிக்யூ கமா எஸ்ஆருக்கு செங்குத்தாக தொழிற்பட போகுது சரி தானே அப்போ அதில் தொலைப்பட விசைகளை நீங்கள் ஃப்ளெமிங்கின்ற இடக்கை விதிப்படி வழியாக பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அந்த விசைகள் உண்மையாக கொப்பியை விட்டு வெளியில் வரும் அது தான் எஃப் ஒன் எஃப் டூவால் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் எஃப் ஒன் எஃப் த்ரீயால் ரெண்டும் சமனான விசைகளாக இருக்கும் ஒன்று கொண்டு எதிராக கொப்பியை விட்டு வெளியில் வரும் சரி தானே அப்போ இதில் நீங்கள் போட்டீங்க என்று சொன்னால் புல புலம் வெளியில் போகுது மின்னோட்டம் கீழே வருது அப்போ இதில் வெளியில் வரும் டொட்டில் காட்டலாம் இங்கே உள்ளுக்க போகும் கொப்பின்ற தளத்துக்கு உள்ளே போகும் கவனம் இது முப்பரிமான படங்கள் கவனமாக கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த விசைகளை போட்டோம் என்று சொன்னால் இந்த விசைகள் என்னவாக இருக்கும் இதில் தொழிற்பட விசை பி கியூ கமா எஸ்ஆர் கருதி புலத்துக்கு சொங்குத்தாக அவற்றில் தொழிற்படும் விசைகள் என்ன வரப்போகுது பிக்யூவில் தொழிற்படுற விசை பி ஐ எல் எல் பல ஐ என்று வரும் சரி தானே 
அப்போ இதில் போடுற மின்னோட்டங்கள் அதாவது பிக்யூஎஸ்ஆரில் ஓடுற மின்னோட்டங்கள் ஒன்று கொண்டு எதிராக இரு தொலைப்படுறதால் இந்த விசைகள் ஒன்று கொண்டு எதிராக தொலைப்படும் சரிதானே அப்போ இங்கே நாங்கள் திருப்ப அவதானிச்சு மாட்டோம் இந்த கோயில் இந்த விசைகள் அப்போ இந்த விசைகள் ஒன்று கொண்டு எதிராக தொலைப்பட பூ சரியா ஒன்று கொண்டு எதிராக தொலைப்பட பூ சரிதானே இந்த கோடம் தீட்டாவாக இருக்க போகும் ஆகவே என்ன சொல்ல வாரம் என்று சொன்னால் இந்த செவ்வாய்ச்சூரில் இந்த பிக்யூஆர்எஸ் அந்த செவ்வாய்ச்சூரில் எங்களுக்கு ஒரு இணை ஒன்று அமைய போகும் சரியா அந்த செவ்வாய்ச்சூரில் ஒரு இணை ஒன்று தொலைப்பட போகும் விளங்குவோம் அப்போ அந்த இணையை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த இணைந்த திருப்பம் வந்து இது பி என்றபடியால் இது பி காஸ் தீட்டாவாக அப்ப இந்த இணைந்த திருப்பம் என்ன அமையும் இணைந்த திருப்பம் சி சாமன் பிச தர இடப்பட்ட தூரம் பி கோஸ்டீட்டோ அப்ப நாங்கள் இங்க பிரதீட்டம் என்று சொன்ன இந்த இணைய அப்ப எனவே செவ்வாய்ச்சூழல் இணைய தொடப்பம் செவ்வாய்ச்சூழல் தொழிற்பரம் இணை வந்து இன்னும் சி சாமன் F into B cos theta. அப்ப இதை நாங்கள் பிரதீட்டம் என்று சொன்னால் பிஐஏ பிரதீட்டம் என்று சொன்னால் பிஐஏ இன்டு பி காஸ் தீட்ட இப்போ மொத்தத்தில் செவ்வாய் சுருள் தொலைப்பற இணைய பி ஐ ஏபி கோஸ்டிட்டான்னு போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ ஏபி வந்து என்னவாக அமைய போகுது செவ்வாய் சுருளின் பரப்பாக அமைய போகுது அப்போ இதை நாங்கள் மாத்தினோம் என்று சொன்னால் பி ஐ ஏ கோஸ்டிட்டா ஏ வந்து சுருளின் பரப்பு கவனம் இதுகள் நிறுவல் ஞாபகம் இல்லாட்டிலும் இந்த அந்த குறியீடுகள் என்ன என்னத்தை குறிக்குதுன்றே தெளிவாக இருக்கும் இப்போ இப்படி என் சுருள்கள் அமைஞ்சது என்று சொன்னால் இப்படி இப்படி பிகாரசன்று இப்படி என் சுருள்கள் அமைஞ்சது என்று சொன்னால் சரியா இப்படி இப்படி என் சுருள்கள் அமைஞ்சது என்று சொன்னால் எல்லாம் இப்படி நீளத்து இப்போ கூட ஒரே திக்னஸ் குறைவே இருக்கணும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று சுற்றுறதாக அமையும் அப்போ நாங்கள் என்னென்னு சொல்ல போகிறோம் இணை வந்து என் பி ஐ ஏ கோஸ்டீட்டான்னு சொல்ல போகிறோம் நாங்கள் அப்போ இதிலையும் நாங்கள் இதில் ஒரு மாற்றத்தை செய்கிறோம் என்னென்றால் இதில் ஒரு மாற்றத்தை செய்கிறோம் இந்த சுருளின் தளத்தின் செவ்வல் புலத்தோட அல்ஃபா கோணத்தை அமைச்சுது என்று சொன்னோம் சரிதான் இந்த சமன்பாடு என்னென்று மாற போதுண்டா தீட்டாக்கு பதிலாக நைன்டி மைனஸ் அல்ஃபாவை பிரதிடப்போம் சரிதானே அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் எடுத்த இணை வந்து என்னென்று வந்தது ஏற்கனவே நாங்கள் எடுத்த இணை வந்து சீசாமன் என் பி ஐஏ கோஸ்டீட்டாண்டு வந்து விளங்கு அப்போ அந்த தீட்டாக்கு பாலாக நாங்கள் நைன்டி மைனஸ் அல்ஃபாவை பிரதீட்டம் என்று சொன்னால் கோஸ் நைன்டி மைனஸ் அல்ஃபா சைன் அல்ஃபான்னு வரும் அப்போ இன்னையே நாங்கள் இப்படி எழுதிக்கொள்வோம் சி சமன் என் பி ஐ ஏ சைன் அல்ஃபான்னு கொடுத்து விளங்கு அப்போ எப்போ மேக்சிமம் இன தொலைப்படும் என்று சொன்னால் சரிதான் எப்போ மேக்சிமம் இணை தொலைப்படும் என்று சொன்னால் இந்த அல்ஃபா நைன்டி ஆக போய் அது சைன் நைன்டி ஒன் சரிதான் அப்போ அந்த கணத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இந்த பிஎஸ் சரிதானே பிஎஸ் இப்படி அமையும் அந்த டிரெக்ஷன்லேயே புலம் அமையும் அப்போ அந்த சுருளின் தாளம் புலத்துக்கு தொண்ணூறுபாக அமையும் சரிதானே இப்போ பிஎஸ் என்ற கடத்து இப்படி அமையும் அப்போ இப்போ இப்படி விசைகள் அமையும் இப்போ விசைகள் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக தொலைப்பட போகுது இந்த முறை சரி அப்போ இடப்பட்ட தூரம் நேரடியாக பியாக வந்துடும் என்ன அதையும் கவனிச்சிடலாம் அப்படின்னு செய்யலாம் 
அப்போ ஆல்ஃபா அல்லது ஆல்ஃபாக்கு நீங்கள் தொண்ணூறு ரூபாயே போட போகணும் அப்போ சைன் நைன்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் வர போகுது அப்போ இதுதான் இந்த செவ்வாய்ச்சூர் உள்ள தொழிற்பத்தில் மேக்சிமம் இணையாக வரப்போகுது அப்போ செவ்வாய்ச்சூர் உள்ள தொழிற்பட உச்ச இணை தெளிவாக இருக்கணும் என் பி ஐ ஏ என்று வரப்போகுது இதுதான் செவ்வாய்ச்சூர் உள்ள தொழிற்பட உச்ச இணை என்னங்களோ அப்போ இந்த நேரத்தில் சுருள் புலத்துக்கு சமாந்தரமாக அமையும் இது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ கிளிப்பை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எஃப் அண்ட் விசை எப்படி தொலைப்பட போகுது எப்படி இந்த கோயில் டேர்ன் பண்ண போகுது என்று உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போ எஃப் வந்து பிஐ ஸ்மோலே ஆக இருக்கும் அப்போ இந்த அது இந்த விசையில் கொண்டு கொண்டு சமாந்திரமாக தொலைப்படுறபடியாக இணையண்டைக்கான் பிஏ போட்டு அந்த தான் இந்த கேபிட்டல் ஏ என்று வருங்க ஏ வந்து கவனம் விளங்கணும் செவ்வாய்ச்சூழ்ந்த பரப்பு இந்த ஏயும் பியும் அப்படி வர்றான்னு விளங்கும் எண் வந்து செவ்வாய்ச்சூழ்ந்த எண்ணிக்கை எத்தனை சுருள்கள் இது அமைஞ்சிருக்கு இந்த செவ்வாய்ச்சூர்கள் எத்தனை அமைஞ்சிருக்கேன் இப்படி எத்தனை டேர்ன்ஸ் வந்துருக்கு சரிதானே அப்போ இது சம்மந்தமாக நாங்கள் ஒருக்கா ஒரு வீடியோ கிளிப் பண்ண பார்ப்போம் எப்படி செவ்வாய்ச்சூரில் விசை ஒழிப்படுது எப்படி அந்த செவ்வாய்ச்சூரில் திரும்பும் பண்ணுறது நாங்கள் ஒருக்கா பார்க்கலாம் நேரடியாக சரிதானே எங்கள் செவ்வாய்ச்சூர்னு வைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் மின்னோட்டம் ஓடுது நீங்கள் ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதியை பிடிச்சி பேருங்கோ அப்போ அங்காலி பக்கத்தில் மேல் நோக்கி விசதாக்குது இங்காலி பக்கத்தில் கீழ் நோக்கி விசதாக்க போகுது இடக்கை பிடிச்சி பாருங்கோ காந்த சட்டம் காந்த புலத்தையும் வச்சு அப்போ இதில் அது இப்படி சுத்தப்போ சரிதானே இந்த செவ்வாய்ச்சூரில் இப்படி டேர்ன் பண்ண போகுது இந்த படத்தில் காட்டுப்பட்ட அம்பு குறியின் திசை வழியே செவ்வாய்ச்சூரில் டேர்ன் பண்ண ஆய் நாங்கள் கடைசியாக ஒரு செவ்வக சொருளில் இணை ஒன்று தொலைப்படுமாண்டா பார்த்துருந்தாங்க அப்போ அந்த இணைக்குரிய கோவையும் எழுதினாங்க சீசமன் என் ஏ ஐபி என்று சரிதானே வேறு குறியீடுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த இணையின் அடிப்படையில் அந்த இணை ஒன்று ஒரு சொவ கோயிலில் தொலைப்படுது அதை அடிப்படையாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த இயங்க சுருள் கல்வன மாணிகள் சரிதானே அப்போ கவனம் பார்த்துக்கோ அப்போ இங்கே கோயிலை காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ இந்த கோயிலில் காந்த புலம் எப்பொழுதும் அதன் கோயிலுக்கு சமாந்தரமாக தொலைப்படணும் என்றதுக்காக வேண்டி அப்போ தான் இந்த உயர் இன பெறப்படும் அப்படி பெறப்படணும் என்றதுக்காண்டி தான் இங்கே வளைவாக்கப்பட்ட காந்த சட்டத்தையுடைய காந்தங்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்ன சால குறித்து காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த வளைவாக்கப்பட்ட காந்த சட்டம் என்ன செய்யும் என்றால் ஒரு ஆரியன் புலத்தை உருவாக்கும் வளைவாக்கப்பட்ட காந்த சட்டம் ஒரு ஆரியன் புலத்தை உருவாக்கும் அப்போ கோயில் இருக்கேக்கே நடக்கும் கோயில் ஒன்று இருக்கேக்கே அந்தந்த புலங்களில் சமாந்தரமாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ அந்தந்த புலங்களுக்கு சமாந்தரமாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் அந்த நேரத்தில் வலிமையான புலமாக இருக்கும் அப்போ விசை மேக்சிமம் விசை ஒன்று தொலைப்பட்டுக்கோ விளங்குதோ அப்போ இங்கே இங்கே நான் இதில் இருக்க காட்டிகள் எல்லாத்தையும் குறிச்சு காட்டியிருக்கேன் பி என்றது தான் அந்த இண்ணை ஒன்று இதில் தொலைப்படைக்க இந்த செவ்வாய்ச்சுருள் திரும்ப போகும் சரி அந்த செவ்வாய்ச்சுருள் என்ன செய்யும் திரும்ப போகும் அப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்க அப்போ இந்த செவ்வாய்ச்சுருள் திரும்பேக்கை நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த இலையில் ஒரு முறுக்கத்தை ஏற்படும் அப்போ அந்த முறுக்கத்தை நாங்கள் சி டேஷ் என்று சொன்னோம்னு சொன்னால் அது சமன் டோ இன்டு டீட்டான்னு சொல்ல போகிறோம் டோ வந்து முறுக்கல் மார்லியன் அப்போ அந்த இலை வந்து இந்த செவ்வாய்ச்சுருள் திரும்புறதுக்கு எதிராக ஒரு எதிர் முறுக்கத்தை ஒன்று கொடுக்கும் அப்போ சமநிலையில் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த சி சமன் சி டேஷ் ஆக வரும் சி சமன் சி டேஷ் ஆக வரும் என்னங்கோ அப்போ அதுதான் இந்த இயங்கு சுருள் கல்வனோமானில் நாங்கள் பாதிக்கிறோம் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் எடுத்த மாண்டா என்ஏ ஐ பி சமன் டோ இன்டு டீட்டாண்டு சொல்லுவோம் சி டேஷ் சமன் டோ இன்டு டீட்டா டோ வந்து முறுக்கல் மாறி ஆகவே இதிலேருந்து ஐ சொல்ல போகிறோம் ஐ வந்து டோவ என்ஏபி இன்டு டீட்டாண்டு வேற விளங்குதானே அப்போ ஐ சமன் கே டீட்டாண்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ இதில் குறியீடுகள் கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் டோ என்ஏபி என்று தெரிஞ்சிருக்கணும் டோ வந்து முறுக்கல் மாறலின்னு சொல்லணும் அப்போ இந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக தான் இந்த இயங்க சுருள் கல்வனோமானி வேலை செய்யும் அப்போ இங்கே ஒரு முறுக்கம் ஏற்படையே இந்த காட்டி நேரடியாக இந்த 
தீட்டாவுக்கு நேர்வீச மன்னோடியாக நேரடியாக இங்கே மில்லி எம்பியர் அளவு போடப்பட்டிருக்கு இந்த அளவு போட்டியில் காட்டிக்கோள் எங்களுக்கு காட்டி அப்போ இதில் ஒவ்வொரு பாகங்களையும் பற்றி நான் தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் பி என்றது ஒரு காட்டி அது அலுமினியம் காட்டியாக தான் இருக்கு அலுமினியம் மெட்டீரியலாக செய்யப்பட்டது ஏன்டா இதில் காந்த விளைவுகள் ஏற்படுது அதால் பாதிப்படையாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி பி என்னாங்களும் ஒரு அலுமினியம் காட்டியால் செய்யப்பட்டிருக்கு அட்டது இங்கே எக்ஸை பார்த்தமெண்டா ஒரு ஒரு சுருள் வில் மாதிரி அமைப்பாக இருக்கும் இது உண்மையாக மின்னோட்டத்தை இந்த இயங்க சுருள் கல்வனோமானிக்கு வழங்கு அதாவது மின்னோட்டம் இதனூடாகத்தான் உள்ளுக்க போகுது இந்த கோயிலுக்கு இந்த கோயிலுக்கு மின்னோட்டம் உள்ளுக்க போகுது இங்கே காட்டிடுது கோயிலுக்கு மின்னோட்டம் போகுது வழங்குது இந்த கோயிலுக்கு மின்னோட்டம் போகுது அப்போ அது கூட போகுது அதே நேரம் இதை கூடாக இங்கால வழியில் வேறு மின்னோட்டம் இந்த கோயில் கீழே இருக்கிற கோயில் வாயினூடாக அப்போ எக்ஸும் பாயும் கோயில்கள் அதனூடாக மின்னோட்டம் உள்ளுக்க போகுது வழியில் போகுது அதே நேரம் இந்த திரும்பலையும் இந்த சுருள் கட்டுப்படுத்தி கொள்ளுது இந்த சுருள் என்னை காட்டின்ற திரும்பலையும் ஒரு ஸ்ப்ரிங்காக தொலைப்படுறபடியாக கடுமையாக திரும்பாமல் இந்த சுருளை இந்த காட்டின திரும்பலை கட்டுப்படுத்தக்கூடியாது அடுத்த இங்கே கியூ அதை போல் கீழேயும் ஒரு கியூ டேஷ் என்று வரும் அதை இது வந்து இந்த இது வந்து உலகம் வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுற இடம் இந்த எங்கு சுருள் இந்த விற்றுருள் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் பண்ணுது அது நாங்கள் அந்த இடத்த கியூ கியூ டேஷ் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை அப்படியே பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஆபரணம் தாங்கியல் என்று சொல்கிறோம் சரிதானே அது ஒரு மெட்டல் அது என்னென்னா உராய்வே குறைக்கும் ஏன்னா இதில் திரும்பேக்கே இதில் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆய்வு செய்யணும் சொல்லிப்பட போகுது அது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னான் அந்த பட் அழுத்தமான படி படிக்கேக்க அதாவது உராய் உலைகள் இதில் ஏற்படுகுது அண்டு அப்போ இந்த காட்டி திரும்பேக்க இதில் திரும்பப்படும் அது அப்போ அந்த விளைவு உராய் விளைவை குறைக்கிறதுக்கு ஆபரணம் தாங்கி லோகத்தில் நாங்கள் இதை செய்து கொள்கிறோம் மற்றது என்எஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது வளைவாக்கப்பட்ட காந்த சட்டம் ஏன் வளைவாக்கப்பட்ட சார்ந்த சட்டத்தை பயன்படுத்துகிறோம்டா ஒரு ஆரியன் புலத்தை உருவாக்குறது தங்கள் வளைவாக்கப்பட்ட காந்த சட்டம் பயன்படுத்துகிற நோக்கம் வந்து ஒரு ஆரியன் புலத்தை உருவாக்குறதுக்காண்டி இப்போ ஆரியன் புலம் என்று சொன்னால் செவ்வக சுருள் எப்போவும் புலத்துக்கு அந்தந்த திரும்புற இடங்களில் அந்த புலம் வலிமையானதாக இருக்கும் அந்த கோயிலுக்கு அப்போ கோயிலில் தொலைப்படுற இன வந்து என்ஏபியாக அமைஞ்சுவிடும் நாங்கள் தானே அப்போ என்எஸ் அது போயிடும் மற்ற இதில் சி வந்து நெல்லிரும்பம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ நெல்லிரும்பம் பொதுவாக காந்த பாயத்துக்குள்ள வைக்கிற நோக்கம் வந்து இந்த புலத்தை நாங்கள் அந்த ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வழியில் இருக்கிறோம் பார்க்க புலம் வலிமையாக இருக்கும் சரி புலத்தின் பாயத்தை நாங்கள் வலிமையாக வச்சிருக்கலாம் மெல்லிரும்பகத்தை அப்போ மெல்லிரும்பகத்தில் தான் ஒரு அலுமினிய சட்டத்தில் இந்த செவ்வக சுருள் சுட்டப்பட்டு இருக்கும் இந்த கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவ்வக சுருள் திரும்ப ஒரு அலுமினிய சட்டத்தில் சுட்டப்பட்டு இருக்கும் அப்போ இது குறுக்கோட்டு ப மூலத்தை நாங்கள் வடிவாக காட்டுறோம் இயங்கு சுருள் கல்வனோமானி வந்து சரி தானே அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த இயங்கு சுருள் கல்வனோமானின்ற பாகங்கள் இந்த தொழிற்பாட்டு நான் தெளிவாக உங்களுக்கு எழுதி போட்டிருக்கிறேன் என்ன என்னத்துக்காண்டி இவியல் பயன்படுத்துகிறோம் என்எஸ் வளைவாக்கப்பட்ட காந்த சட்டம் ஆரியன் புலத்தை உருவாக்குறதுக்கு சி வந்து மெல்லிரும்பகம் அது அந்த ஆரியன் புலத்தை வலிதாக்குறது சரி தானே அதுக்கு அடுத்து தான் மெல்லிரும்பகத்தில் வச்சு நாங்கள் இந்த சுபோ சுருளை சுற்றி இருக்கிறோம் மற்றது பி வந்து அலுமினியம் காட்டி அது என்னத்துக்கானா காந்த புலத்தால் பாதிப்படையாக இருக்கு எக்ஸ்வை சுருள் பிற்கள் சுழற்சியை கட்டுப்படுத்து அதுடன் செவ்வக சுருளுக்கு மின்னோட்டத்தையும் வழங்குது அப்போ தெளிவாக நான் இதில் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்வை என்றது அதே கியூ கியூ டேஷ் ஆபரணம் தாங்கியல் உராய்வால் ஏற்படுற விளைவை குறைக்கிறது பண்ணிவிட்டு இதில் டி டி டேஷ் என்றது பொஸ்பவன் கலையில் அதையும் சொல்லணும் டி டி டேஷ் என்றது சரிதானே இப்போ இந்த செவ்வக சுருள் ஒரு இலையில் தான் போகும் விளங்குதோ அப்போ அந்த இலை வந்து பொசவன்களை இலையாக இருக்கணுமே என்ற நான் சொன்னால் அந்த நீங்கள் இலையை ஒரு முறுக்கத்தை எதிர் முறுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பண்ணிட்டோ முறுக்கல் மாறலேன்னு சொல்கிறோம் அந்த இலையை அப்போ அது ஒரு விசேட கலப்பு லோகத்தால் பொசவன்கள் இலையாண்டு ஒரு ஒரு விசேட கலப்பு லோகத்தால் செய்யப்பட்டது இப்போ ஏனென்றா சும்மா சாதாரண லோகங்கள்டா இந்த கம்பி அங்கேயும் இங்கேயும் திரும்ப காட்டி ஒரு கைங்கால திரும்பும் இப்போ திரும்ப ரெஸ்ஸுக்கு வரும் அப்போ நெடுகளும் திரும்பி திரும்பி கொண்டிருக்க இந்த இலை வந்து என்ன செய்ய பழுக்குமெண்டா அறவழிக்கு அதை தவிர்க்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த பொஸ்பவன்கள் என்ற த அதில் செய்யப்பட்ட ஒரு கலப்பு லோக இலையொண்டு இதுக்குள்ளே இந்த திரும்புகிற இடத்துல நாங்கள் இந்த விற்றுருளுக்கு இடையில் பாவிக்கிறோம் சரிதானே நம்ம இந்த இலை வந்து ரெஸ் பண்ணுற இடத்துல இந்த இலை தான் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுது பொஸ்பவன்கள் இலையொண்டு சரிதானே ரைட் இதுதான் இயங்க சுருள் கல்வனோமானி இது சம்பந்தமாக ஒரு முறை சக்கரில் கேள்வி வந்திருக்கு நைன்டி ஃபோர் சாரி 
2004 ஸ்ட்ரக்சர்ல எங்களுக்கு கேள்வி வந்திருக்கு நாலாவது கேள்வியாக போட்டிருக்கிறான் ஒரு முறை கவனமே இருங்க உங்களை கனகாலத்தில் ஒரே ஒரு முறை டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த எங்கு சுருள் கர்ணவ மாதிரி போட்டுக்கிட கன காலத்துக்கு பிறகு இன்னும் வரவே இல்லை அதுக்கு பிறகு வரவே இல்லை அப்போ வரியாக கவனிச்சுக்கணும் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் கேள்வியாக இருக்கா பார்ப்போம் ரைட் அப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஒரு எங்கு சுருள் கல்வனவ மாதிரி எப்படி ஒர்க் பண்ணப்போ வந்து அப்போ ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று வழங்கப்படே இருக்க அங்கே டேமின கோயிலுக்குள்ளே நான் இருக்குன்னு சொன்னான் இது அது சுருளுக்குடாக மின்னோட்டம் வழங்கப்படுது ஒண்டால் வழங்கப்படுது ஒண்டால் வெளியில் போகுது அப்போ மின்னோட்டம் போகேக்க காட்டி திரும்பும் ஏன் இங்கே இந்த செவ்வாய் சுருள் திரும்புகிற வழியாக ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு படமாக காட்டினான் அதை இங்கே ஒரு அனிமேஷனில் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ காட்டினூடாக மின்னோட்டம் சுருளினூடாக மின்னோட்டம் போயேக்க எங்களுக்கு இந்த காட்டி திரும்ப போகுது ஏனென்றால் உள்ளுக்க செவ்வாய் சுருள் திரும்புகிறதால அப்போ இப்படி திரும்பியக்க அங்கே நாங்கள் இளைய வந்து முறுக்கத்தை ஏற்படுது இளையில் ஒரு முறுக்கம் உருவாக போகுது சரி தானே அதுதான் சொன்னாங்க அதுதான் ஃபோஸ்பவன்களை இலை அங்கே மேலே தாங்கப்பட்டது வந்து ஆபரணம் தாங்கிடும் அங்கே பெரிய சதுரமாக சதுரமாக கிடக்கிறதால ஆபரணம் தாங்கிடும் அதை சொல்லிக் கொள்கிறோம் ஏற்கனவே ஒரு குறுக்கு வட்டு பரவு உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்குது எங்கள் சுருள் கவனம் சமயம் சம்பந்தமாக அப்போ இதில் இந்த காந்த சட்டங்களுக்கு இடையில் எப்படி புலம் உருவாகும் என்றது நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் காந்த சட்டத்தில் எப்படி புலம் என் டேர்ன் பண்ணுதுன்றா இங்கே நார்த் போலுக்கும் சவுத் போலுக்கும் இடையில் ஒரு காந்த புலம் ஆரியன் புலம் ஒன்று உருவாகுது சரியா அப்போ இந்த ஆரியன் புலம் காரணமாகத்தான் கோயில் அந்த திரும்புகிற திரும்புகிற இடங்களில் அந்த புலங்கள் வந்து கோயிலுக்கு சமாந்தரமாக தொழிற்பட போகும் ஆகவே அதுதான் வலிமையான புலங்களாக இருக்கும் ஆகவே எங்களுக்கு இதில் திருப்பம் உண்டு ஏற்படுது கோயிலில் சரி தானே ஆகவே தான் இந்த செவ்வாய் சட்டம் திரும்பக்கூடியதாக அமையும் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க பேரங்கோ அது உங்களுக்கு இதுவித குழப்பமும் ஏற்படாது அதில் இந்த இயங்க சுருள் கல்வனோமானிய பற்றி வருகிறது அதில் ஒரு பகுதி தான் கேட்டிருக்கா என்னென்றால் இப்போ மைக்ரோ எம்பியர் அளக்கேக்க எங்கு சுருள் கல்வனமாக கொண்டு மைக்ரோ எம்பியர் அழ அளக்கேக்க இந்த இயங்கு சுருள் கல்வனமானிக்கு உள்ள பகுதிகளில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் சரி தானே அப்போ அதுக்கு எங்களுக்கு இது தான் உதவி செய்யுது அதாவது ஐசமன் கேட்டீட்டா இந்த பகுதி தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ கேக்கு பதில நாங்கள் உண்மையாக என்ன எழுதணும் நாங்கள் அப்போ முதல் காட்டினா டூ ஓவ என்ஏவி டீட்டா சரி ஐ ப்ரப்போஷனல் டு டீட்டா அப்போ திரும்பலுக்கு நேர்வீசம் தான் மின்னோட்டம் இருக்கிறபடியா நேரடியாக திரும்பல் மின்னோட்டம் அப்படியே திரும்பல்ல அளவு விடப்படுது அப்போ இங்கே மைக்ரோ எம்பியர் வரைக்கு நடக்க போதுண்டா இந்த மின்னோட்டம் சிறிதாக போகும் சரி தான் அப்போ இங்கே நாங்கள் டீட்டாவை பெருசாக்கணும் என்று சொன்னால் திரும்பல பெருசாக்கணும் என்று சொன்னால் சரி தான் அப்போ இந்த விஷயத்தை சின்னனாக்கும் இந்த கே என்றதை சின்னனாக்கும் அப்படி எவ்வளோ கே என்ற சின்ன அப்போ கே சின்னனாக்கணும் என்று சொன்னால் என்ன முடிவு என்ன பெருசாக்கணும் என்ன சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையே அதிகரித்து சரி அல்லது காந்தப்பாய அடர்த்தியை ஆரேன் புலத்தை காந்தப்பாய அடர்த்தியை அதிகரித்து அது சுருளின் பரப்பை அதிகரித்து இதுகளெல்லாம் ஆன்சராக கொடுத்தோம் என்றது அந்த முறுக்கு திறனை குறைத்தல் இதுகளெல்லாம் ஆன்சராக கொடுக்கலாம் நாங்கள் இந்த மைக்ரோ எம்பியர் அளக்கேக்க இந்த கலனோமீட்டரில் என்ன மாற்றத்தை செய்யணும் என்று சரி அந்த பகுதி தான் உங்களுக்கு அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சரில் பிரச்சனையாக கிடக்கும் நினைக்கிறேன் மிச்சையெல்லாம் நான் செய்தது தான் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சரில் அப்போ அதே இருக்கா அப்படியே பார்த்து கொள்ளுங்க அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஒரே ஒரு கேள்வி தான் வந்திருக்கு கன காலத்தில் அப்போ அதே இருக்கா அப்படியே பார்த்து கொள்ளுங்க நாங்கள் மேலும் கேள்விகளை பார்ப்போம் இந்த மெக்னடி ஃபீல்டில் அப்போ இங்கே கா என்னென்றா ஒரு காட்டுப்பட ஒரு சதத்தின் உச்சிகளில் தாளின் தளத்துக்கு செலுத்தா நான்கு நீளமான சமாந்திர நேர்கம்பிகள் செல்கின்றன கம்பிகள் காட்டப்பட்ட திசைகள் ஒன்று டாட் பண்ணி கிடக்கு அதாவது வெளி நோக்கி வருது மற்றது உள்நோக்கி போகுது சம பெருமனுடைய மின்னோட்டங்கள் உண்டாக்கப்படும் கம்பிகள் அதிக சுயாதீனமாக இருப்பின் அப்போ இதெல்லாம் சம பெருமனுள்ள மின்னோட்டம் மற்றோட இதுகள் அசைய சுயாதீனமாக இருக்குது எந்த திசையில் விசாதாக்குமோ அந்த திசையாது பின்வர வரிப்படங்களில் எதில் உள்ள அம்புக்குறிகள் அசைய நாடும் கம்பியிலும் திசைகளை 
சரியாக வகை குறிக்கும் என்று கேட்டுக்கிடு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னால் அந்த கடத்திகளில் ரெண்டு கடத்தி சமாந்தர கடத்திகளில் ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் போனால் கவர்ச்சி விசையும் எதிரெதிர் திசையில் மின்னோட்டம் போனால் தள்ளுகை விசையும் அது டொட்டாக இருக்கலாம் அல்லது க்ரொஸ்ஸாக இருக்கலாம் டொட்டும் க்ரொஸ்ஸும் என்று சொன்னால் தள்ளுகை விசையும் தொழிற்படும் என்று ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கப்படுத்தினா கடத்திகளை தொடுக்கும் கோட்டின் வழி சரியா அப்போ இங்கே நாங்கள் இப்போ இந்த நான்கு கடத்திகளையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு திருப்பக்கிருவம் இந்த நான்கு கடத்திகளையும் இப்படி ஒரு கடத்தி மற்றது க்ராஸ் மற்றது டாட் மற்றது க்ராஸ் சரியோ அப்போ முதல் இங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் வேண்டும் இப்போ இது ரெண்டையும் கவனித்தோம் என்று சொன்னால் இதில் தள்ளுகை விசை ஒன்று தொழிற்பட போகும் இந்த ரெண்டு கடத்தையும் பார்க்க இதில் தள்ளுகை விசை தொழிற்பட போகும் சமனான விசைகளாக இருக்குமே சமமின் நோட்டம் அதை போல் இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது ரெண்டு கடத்தி எடுக்க முடியல கவர்ச்சி விசை தொழிற்பட போகுது அதுவும் எஃப் அணுக்கு தான் சமனையாக இருக்குது அடுத்தது இந்த ரெண்டு இந்த க முதல் இந்த கடத்தியால் பார்த்தோம் அப்புறம் இந்த கடத்தியால் பார்த்தோம் பிறகு இந்த கடத்தியால் பார்க்கும் இது வந்து தள்ளுகை விசையாக இருக்க போகும் இது தொடுக்கும் கோட்டின் தள்ளுகை விசையாக இருக்க போகும் அப்போ இதுக்கு மூன்று விசை தாக்குது இல்லை இந்த கடத்தியில் அப்போ அது இந்த விளையுள் எப்படி போகும் என்று பார்க்கலாம் அப்போ இது ரெண்டினையும் விளையுள் எஃப்எஃப்க்கு த செங்குத்தாக நடுவில் போகும் அது இந்த பெருமனும் வந்து எஃபிலும் பார்க்க கூடுதலாக இருக்கும் எஃப்டேஷன் போல ஒரு பெரிய பெருமானமாக இருக்கு அப்போ இனி நாங்கள் இப்போ இது ரெண்டையும் இல்லாமல் செய்து போட்டோம் இது ரெண்டையும் இல்லாமல் செய்து போட்டோம் இது ரெண்டையும் இல்லாமல் செய்து போட்டோம் ஓ இது ரெண்டையும் இல்லாமல் செய்து போட்டோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு இப்போ எல்லாத்தான் இதை போட்டிருக்கிறோம் அப்போ விளைவில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது ஸ்ட்ராங்காக வாரபடியால் இந்த விசை எஃப் டேஷன்றது அதிகமாக இருக்கிறபடியால் இந்த கடத்தி இதுக்குள்ளால தான் போக முற்படும் அசைய முற்படும் ஏன் இந்த விசை என்ன பெருமைக்கு கூடியோ அதுக்கு கிட்டவான திசையில் அசைய முற்படும் இனி இதை போல இது எடுங்கோ இனி இந்த கடத்தியை அது அசைய நாடு திசை எடுங்கோ அப்போ அதை பார்ப்போம் அது இந்த மாதிரி இதால் இப்போ தள்ளுகை விசை தொழிற்பட போகுது என் இது வெவ்வேறு கடத்தியால் அப்போ தள்ளுகை விசை தொழிற்பட போகுது மற்றது இதாலையும் தள்ளுகை விசை தொழிற்பட போகுது தொடுக்கிற ஹோட்டின் வழியே இருக்குமே ஆ அப்போ இது ரெண்டுக்கும் உரிய விளையுள் இப்படி வரப்போகுது ஆனால் பாருங்க இந்த ரெண்டு விசைகளுக்கு உரிய விளையுள் நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் வரும் என் சம விசைகள் தானே அப்போ சா நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் வரும் அதுவும் எஃப் டேஷாக தானே மீன் அப்போ இது எஃப் ஆக இருக்கும் இப்போ எஃப் டேஷ் கிரேட்டு தான் எஃப் ஆக அமைய போகுது அப்போ இங்கே இவ்வளவு வந்து திருப்ப இதுக்குள்ளால போகும் இந்த கடத்தை இப்படி நான் ஆட போகுது சரியா அப்போ இப்படி நீங்கள் மற்ற கடத்தை இந்த கடத்திகளை மாறாஞ்சு பிடிக்கலாம் இந்த கடத்திகள் என்ன விசை இருக்குது இந்த கடத்திலே என்ன கேட்கிற முதலாவது ஆன்சர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு விலங்கு தானே அப்போ அதை பார்த்து செய்து முடிச்சுக்கணுங்கோ இது கடத்திகளில் சமாந்தர கடத்திகளில் தொழிற்பட விசையை அடிப்படையாக வந்த கேள்வி சரி தானே ரைட் அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ என்னும் ஏற்றங்களை கொண்ட இரு துணிக்கைகள் ஒரு காட்டப்பட்டவாறு ஒன்று கொண்டு மிக கிட்டியதாக இருக்கும் ஆறாறையுடைய இரு வட்ட பாதைகள் வழியே ஒரே கோண மீடுடன் ஒமேகாவுடன் எதிர்த்திசைகளில் சுற்றுகின்றன இப்போ எதிர்த்திசைகளில் சுற்றுதன் சொன்னால் கரண்டான ஒரே டிரெக்ஷனில் இருக்கு மைனஸ் கியூ எதிராக சுற்றுதண்டா அது ப்ளஸ் கியூன்ற டிரெக்ஷன்லாம் கரண்டை உருவாக்கும் உங்களுக்கு விளக்கமாக இருக்குது தானே அதாவது இலத்திரங்கள் நகரைக்கு நாங்கள் எதிராக தான் கரண்டை போடணும் அப்போ இந்த ஏற்றங்கள் நகர்வால் இந்த வட்ட கடத்தியில் ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று ஓடப்பு அப்போ அந்த மின்னோட்டத்தை கண்டிங்கள்னு சொன்னால் நேரடியாக மீனோட் ஐயோவை டூ ஆர் தான் இந்த வட்டப்பாதை மையத்துள்ள காந்த பாய அடர்த்தியாக இருக்க போகும் 
മ്യൂ നോട്ട് ഐ ഒ ബൈ ടു ആ അപ്പം ഐ എ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരി അപ്പം ഐ എന്ന് അതായത് ഒമേഗ കോണത്തോട് വട്ട പാതയിൽ സുത്തു ഒമേഗ കോണ മീടുറിനോട് അപ്പോൾ ഒമേഗ സമൻ ടു പൈ എഫ് ഉണ്ട് ചുറ്റലക്കുരിയ നേരത്തെ കാലത്തെ കണ്ടുകൊള്ളാം എഫ് സമൻ ടു അതിർവൻ മീടുറിനെ കണ്ടുകൊള്ളും എഫ് സമൻ ഒമേഗ ഓവർ ടു പൈ ചെയ്താണേ അപ്പോൾ ഒറുക്ക ചുറ്റുമുടിയിടത്തേക്ക് മുളവ് നേരം എടുക്കപ്പോൾ ചെയ്താണേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുളവ് തരം ചുറ്റപ്പോൾ ചെയ്താൽ ഇതാണ് മീടുന്നത് മീടുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ്റും അതിർവുകളിൽ എണ്ണി അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്തിന് തരം ചുറ്റപ്പോൾ ഒമേഗ തരം ടു പോയി അപ്പോൾ മിന്നേറ്റം മിന്നും ആയിരിക്കും പോകുന്നു ഇതെങ്കിൽ ഇത് ക്യൂ ആക്കി ഇരിക്കപ്പോൾ അപ്പോൾ മിന്നോട്ടം വന്ന് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് വരെ പോകുന്നത് ആവേ നാങ്ങളിത് പൊട്ടം വേണ്ടാൽ അത് ആ ടു ക്യൂ ഓവർ മിന്നോട്ടത്തിന് നാങ്ങൾ പൊട്ടം വേണ്ട സൊന്നാൽ ടു ക്യൂ ഓവർ ഏൻ ടു ക്യൂ ഒരു ക്യൂ പാട്ട ആ രണ്ടുമേ ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ ഉണ്ട് എത്ര നേരം ചുറ്റത് ഒമേഗ ആയിട്ട് ടു പോയി ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതാണ് മിന്നോട്ട് മാഹാമി ഇതാണേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇതിലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിരതിയിലേക്ക് ഇതിൽ ഐക്കി പതിലാഹ നിങ്ങൾ ഫിരതി ഇട്ടിങ്ങനെ സ്വന്തം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൂണ്ടാവുന്നതാണ് സഫലം ഇതാണേ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ പിടി തന്നെ നിങ്ങൾ പാത്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണ് കാന്തപ്പായ അടുത്ത് റൈ അടുത്ത കേളിലേക്ക് വരുവാം പായടത്ത് ബി എവിടെ ഒരു തീരാന കാന്തപ്പലം ഒന്നിൽ കുറിത്ത വെളി പ്രദേശം ഒരു കൊണ്ട് കാട്ടപ്പെടുവാർ എം തുണിയും ഇ എയും കൊണ്ട് ഒരുത്തരം പ്രത്യേക സംഗത വീടാൻ എറിയപ്പെടുകതാം രത്തരനാരെ ആറ് ഉള്ള വട്ടപ്പാതയിൻ വെളിയെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലപ്പെട്ടത് ആറ് കോവ് കോവിയെ പെറുക അപ്പോൾ അത് ഏർക്കനവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചൊന്നാൽ നാങ്ങൾ ഇത് പാത്തനാങ്കൾ കെളികളാവും അപ്പോൾ ആറ് കുരിയ കോവിയിനുണ്ട് പുറപ്പുറം അപ്പോൾ മയ്യൻ നോക്കിയ വിസ വന്ന് ബി ഇ വി ആയിരിക്കും വട്ടപ്പാതയിൽ സുത്ത് കാന്തപ്പാതി സംഘത്ത വട്ടപ്പാതയിൽ സുത്ത് ബി വേഗത്തോടെ സുത്ത് അപ്പോൾ മയ്യൻ നോക്കിയ വിസ ബി ഇ വി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അത് സമയം മയ്യത്തെ നോക്കി ആറ് മുടുകൾ എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ഓവർ ആർ ആർ വന്ന് ഇതിൻ്റെ റേഡി വട്ടയൊക്കെ ഏക്കണേ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എം സി എ കേളി മുകളിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ചെയ്താണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ് കുരിയ കോവി എത്താൻ കേട്ടിരിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ വി ഇം ക്യാൻസൽ വണ്ണിങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്വന്ന ആർ സമൻ എം ബി ഓവ് ബി ഇ വണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശരിയോ റൈ അടുത്ത പാപ്പം മുതലാമത് പകുതി രണ്ടാമത് പകുതി പാപ്പം ഇലത്തരൻ ആറ്റും അലഹ് നേരിട്ടാണ് ചുറ്റലുകളിൽ എണ്ണിക്ക എഫിറ്റ്ക്കുരിയ കോവിയെ പെറുകയാണ് ഇലത്തരങ്ങളാറ്റും അലഹ് നേരത്തിർക്കാന ചുറ്റലുകളിൽ എണ്ണിക്ക എഫ് അപ്പോൾ അലഹിനെ അതാ മീടുറിനെ ചൊല്ലുക അലഹ് നേരത്തിർക്കാന ചുറ്റുകളിൽ എണ്ണിക്കേണ്ട ഒരു വീട്ടം മാത്തിരിക്കുക അലഹ് നേരത്തിൽ എഫ് തരം ചുറ്റപ്പോ അപ്പോൾ അലഹ് നേരത്തിൽ എഫ് തരം ചുറ്റപ്പോകണ്ട നാങ്ങൾ നേരടിയാഹ വേഹത്തിൽ നിന്ന് എഴുതലാം നേരടിയാഹ വേഹത്തെ അതാ വേഗം വന്ന എന്നെ ടു പൈ ആർ ഒരു അലഹ് നേരത്തിൽ അസൈൻ തൂരന്നാൻ വേഗം അതൊക്കെ അവനെ വിളങ്ങും അപ്പം ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എഫ് ഏൻ എഫ് തരാം അലഹ് നേരത്തെ കാണ ചുറ്റൽകൾ എഫ് ഉണ്ട് സോൾട്ട് അലഹ് നേരത്തെ കാണ ചുറ്റൽകൾ എഫ് തരാൻ ചുറ്റുതാം ഒരു അലഹ് നേരത്തിൽ അപ്പം ഇതാണ് വേഗമാകാം എഫ് അപ്പം എഫ് കുരിയ കോവിയെ കെട്ടപടിയാൽ നിങ്ങൾ എഫ് തമൻ അതിനെ പോലാം വി ഓ ബൈ ടു പൈ ആർ ആണ്ട് പോടണം ചെയ്താൽ ഇതിൽ ആർക്കും പിരതിയിട്ട് പോടണം ചെയ്താണേ പിരച്ചനെ റൈ അടുത്ത പകുതിക്ക് പോകണം അപ്പം ചിന്ന ചിന്ന പകുതികളെല്ലാം പോയി കണ്ടു ഇലത്തിനെ പോണ്ടോർ ഏറ്റമുള്ള തുണിക്ക് ഒരു വട്ടത്തിൻ വഴിയെ ഇയങ്ങുമ്പോൾ അത് തൻ സ്വന്ത ചുറ്റലുക്കാന മുടുന്ന എഫിക്ക് ചെയ്താണേ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര നേരം ചുത്തത് അതാ സ്വന്ത ചുറ്റലുക്കാന മീടുറൻ എഫ് ക്ക് സമനാന മീടുറൻ ഉടൻ മിൻകാന്താരകളെ കാലിടാം അപ്പം ഇപ്പടി എഫ് തരം ചുദ്ധിച്ചെന്ന് സ്വന്ന 
ஒரு செகண்ட்ல எஃப்தரம் சுத்திச்சுட்டு சொன்னா அதுக்கு சமனான ஒரு மின்காந்தாலிய மீறனுடைய மின்காந்தாலிய கால பூரம் இந்த இது கிளியரா விளங்கும் இந்த அளவு வசனமும் கிளியரா விளங்கும் அடுத்த பகுதி இலத்தினங்களை மேலே விவரித்துவார் காந்த புலத்தில் வட்டப்பாதையில் இயங்க விடுவதன் மூலம் காந்தப்புல அந்த வட்டப்பாதையில் இயங்க விடுவதன் மூலம் நுண்கலை கன கனலடுப்பு மைக்ரோவேவ் அவன் என்ன மைக்ரோவேவ் அவனில் இந்த சிஸ்டம் தான் வேலை செய்யப்படும் நுண் கலைகள் உண்டாக்கப்படுது நுணுக்கலைகள் உருவா அப்போ மைக்ரோவேவ் வந்து இப்போ இப்படி ஒரு இலத்திரன் வட்டப்பாதையில் சுற்றுறதால இந்த மைக்ரோவேவ் உருவாக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறார் அப்போ அங்கே ஒரு சிஸ்டத்தை தார நுணுக்கலை கனலடுப்பில் நுணுக்கலில் உண்டாகும் அழகானது மேக்னட்ரோன் எனப்படும் என்று சொல்கிறேன் சரி தான் இதில் விவரிச்சிருக்கு மேக்னட்ரோன் அப்போ ஒரு நுணுக்கலை கனலடுப்பில் உள்ள ஒரு மேக்னட்ரோன் மீடுரன் உடன் நுணுக்கலைகளை கால் இருந்தது சரி தானே அப்போ ஒரு நுணுக்கலை கனலடுப்பு அது மைக்ரோவேவ் வந்து ஒரு மேக்னட்ரோன் மீடுடன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றம்பது மெகா ஹேர்ட்ஸ் உடன் நுணுக்கலைகளை காவுதான் காலு தான் அத்தகைய நுணுக்கலையில் உண்டாக்க தேவையான காந்த பாடத்தை பிஏ துணிக அப்போ பாருங்கள் இதில் அப்போ சிஸ்டம் என்னென்றால் வடியாக விளங்குங்கோ இதில் பிஏ கேட்டுக்கிட்ட இந்த மீடுரன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மெகா ஹேர்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மெகா ஹேர்ட்ஸ் உள்ள ஒரு நுணுக்கலை மெக்னட்ரோன் அதைத்தான் மெக்னட்ரோன் சொல்கிறோம் ஒரு நுணுக்கலை காலப்படுது அப்போ அதுக்கு தேவையான காந்தப்பாய அடத்திய கேட்டுக்கிறேன் அப்போ என்ன நாங்கள் முடிவு பெறணும் அப்போ ஒரு இலத்திரன் இவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சியோடு அதாவது இந்த அளவு ஃப்ரீக்வன்சியோடு சுற்றி சென்று சொன்னால் இந்த அளவு ஃப்ரீக்வன்சியுடைய காந்தப்பாய அல வெளியில் வர அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் இதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறோம் எஃப் என்றது அதாவது ஒரு செகண்டில் சுற்ற வேண்டிய இலத்திரன்கள்ட சுற்றுக்கள் மீடு ஒரு செகண்டில் எத்தனை மீடுறன்களை ஆற்ற வேண்டியதுக்கு இங்கே நாங்கள் கோவை எழுதி வச்சுருக்கிறோம் அப்போ அந்த கோவைக்கு நீ ரெடியாக போனீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ எஃப் என்றது என்ன ஒரு செகண்டில் இலத்திரன்கள் சுற்று சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை அந்த அளவு மீடுறன்னு மின்காந்தாலியாக காலப்போகுது அது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ விஓவை டூ பையா சரிதானே இனி நீங்கள் இந்த விஓவை ஆறு என்னென்று எழுதலாம் விஓவை ஆர் சமன் விஓவை ஆர் சமன் பிஇ விஓவை விஓவை ஓகே அப்போ இதை கொண்டு வந்து இங்கே நீங்கள் பிரதிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எஃப் சமன் பிஇ இந்து டூ பை எம் அப்போ இதில் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை காலத்துக்குரிய காந்த பாயிடத்தை தான் கேட்டிருக்கு அப்போ பி சாமன் சரிதானே பி சாமன் டூ பை எஃப்எம் எம்எஃப் ஓவர் இ என்று வேணும் அப்போ இதில் எல்லாமே தந்துருக்கு எம் தந்துருக்கு இல்லை திண்ட திணி வந்துருக்கு இல்லை திண்ட ஏட்டன் தந்துருக்கு எஃப் வந்து இதை போடுங்கோ மிகா அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றம்பது தர பத்தி நாறு கேட்டு போட்டு விட்டீங்கண்டா ஓகே உங்களுக்கு அந்த என்ன ஃப்ரீக்வன்சியோடு அதாவது என்ன காந்தப்பாய அடத்தி வருமன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் சரி தானே அப்போ இதில் அடுத்த பகுதிக்கு போன மண்டு சொன்னால் மின்னோட்டம் காவும் வரிச்சுருளின் உள்ளே அத்தகைய ஒரு சீரான காந்த புலத்தை உண்டாக்கலாம் சொல்கிற பேந்த நண்டா ஒரு மின்னோட்டம் காவங்க வரிச்சுருளே இந்த காந்தப்பாய இடத்தைய உண்டாக்கலாமா அழகு நீளத்துக்கு இன் முறுக்குகளை உடைய நீண்ட நெருக்கமான நீண்ட நெருக்கமான சுற்றிய வரிச்சுருள் ஒன்று ஒரு மின்னோட்டம் ஐயை காவுகிறது வரிச்சுருளின் அதன் அச்சின் வழியே உள்ள காந்தப்பாய இடத்தை பிஇற்கான கோவை ஒன்று எழுத சொல்லிக்கிறார் அப்போ நீங்கள் பிக்கான கோவை எழுதலாம் தானே நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்னான்னு அதாவது ஒரு வரிச்சுருள் என்று சொன்னால் ஒரு வரிச்சுருள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நான் ஏற்க நெருக்கமான வரிச்சுருள் ஏன் கவனமே இருக்கணும் அது நாங்கள் கீரைக்க குப்பையாக போக மாட்டோம் காண்டி விட விட்டு விட்டு கீறோம் இப்படி ஒட்டுப்பட்டு இருக்கு எல்லா வரிச்சுருள் அப்போ இதில் ஒருவாறு காந்தப்பாய இடத்துக்கு 
நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு கோவை என்று எழுதி நான் என்ன கோவை பி சமன் மியூ நாட் என்ஐ என் வந்து ஒரு மீட்டரில் இருக்கிற சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை அப்போ இத்தகைய காந்த பார்ப்ப இந்த கேள்விக்கு வந்து எங்களுக்கு சொன்னால் கேள்விக்கு வந்து எங்களுக்கு சொன்னால் ஒரு மின்னோட்டம் பார்த்தே முடியும் அதாவது அழகு நீளத்துக்கு என் முறுக்களையுடைய நீண்ட நெருக்கமான சுற்றிய வரைச்சுருள் ஒரு மின்னோட்டம் ஐய காவுறது வரைச்சுருள் அதன் அச்சின் வழியே உள்ள காந்த பாடத்து வீர்க்கான ஒரு கோவையை அழைச்சிருக்காங்க வீ சமன் அடுத்த ரெண்டாவது போதைக்கு வந்தால் ஒரு மின்னோட்டம் ஐ சமன் பத்தம்பியருக்கு மேலே வியூண்டில் கணித்த வியே உண்டாக்கு என்னென்ன பெருமானம் ஜாதாக இருக்கணும் வியை கண்டுட்டீங்களே ஏற்கனவே சரி அந்த நான் அதுவும் பெருமானத்தை கண்டுகொண்டு போயில்லை ஏற்கனவே பியை கண்டுட்டீங்கள் இந்த பி தெரியும் முதல் பகுதியில் பி கண்டு இருக்கு ஐ பத்தம் பி ரெண்டு தந்திருக்கிறார் மீனோட்டம் தந்திருக்கிறார் அப்போ என்ன இவ்வளவு வந்து கேட்குறார் எத்தனை சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை இருக்கோன்னு வந்து கேட்குறார் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவாக அமையும் அது தொள்ளாயிரம் ஒன்று வேற மட்டும் கிடையாது அண்டளவாக தொள்ளாயிரம் ஒன்று வேற மட்டும் ஞாபகம் வந்து பெர் மீட்டர் டேர்ன்ஸ் பெர் மீட்டர் சுற்று பெர் மீட்டர் விளங்குதோ அப்போ என்ன காணுங்கோ பி முதல் கண்டதில் பிஏ இப்போ கண்டிருப்பீங்கள எல்லாத்துக்கும் பிரதிக்கிட்டு அதில் ஐ தான் அதிகம் அப்போ என்ன காணலாம் ரைட் அடுத்த பகுதிக்கு போகிறோம் அப்போ வரிச்சுருள் சுற்றை பயன்படுத்தும் கம்பியின் விட்டத்தை காண சொல்லி அப்போ வரிச்சுருளை சுற்றை பயன்படுத்தும் கம்பியின் விட்டத்தை காண சொல்லி கிடக்கு அப்போ விட்டத்தை காண என்ன விட்டத்தை காணுவீங்க அப்போ இந்த வரிச்சுருளின்ற விட்டத்தை கேட்டுக்கிட இப்போ திருப்பு இருக்கிறனா இது ஒரு வரிச்சுருள் எப்படி எப்படி நெருக்கி நெருங்கி கிடக்கு அப்போ இந்த வரிச்சுருளின்ற விட்டம் கேட்டுக்கிட சரி இந்த விட்டத்தை கேட்டுக்கிறேன் இதில் ஒரு கம்பி எடுத்த மட்டும் அது இந்த விட்டத்தை கேட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா இதில் எத்தனை டேர்ன்ஸ் என்று கண்டுபிடிச்சிங்க ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை டேர்ன்ஸ் என்று கண்டுபிடிச்சிங்க அதான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது தொள்ளாயிரம் அப்போ நேரடியாக தொள்ளாயிரம் பரிசோதனை எண்ணிக்கை இன்டுடி பரிசோதனை விட்டம் சாமானங்களுக்கு ஒரு மீட்டராக அமையப்போம் ஆகவே டி சாமன் விளங்குதோ சரி ஒவ்வொரு விட்டம் அந்த விட்டங்கள் இந்த அட் பண்ணி கொண்டு போய்க்கு தொள்ளாயிரம் தரம் அட் பண்ணி கொண்டு போய்க்கு ஒரு மீட்டர் வரும் சரிதானே அப்போ அதைத்தான் கேட்டிருக்கிறது அப்போ வரைச்சுருண்ட விட்டம் என்னன்னு சரியோ ரை அடுத்த பகுதிக்கு போனோம்னா அத்தகைய ஒரு வரைச்சுருளாலும் அதனை சுற்றியும் உள்ள காந்த பாய்க்கோடுகளை பெரும்படியாக வரைக அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் ஒரு படம் காட்டி நான் வரைச்சுருளில் ஒரு வார காந்த பாயடத்தி நீங்கள் அந்த மின்னோட்டத்தை விளக்கையை வச்சு பிடிச்சி காட்டியிருக்கோணும் இப்படி வந்து ஒளி அந்த விளக்கையை பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி விரல பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படி வடிவாக கீறி காட்டுங்க சரி தானே இதில் உள்ளுக்க வரும் இது வட்ட கூடாக வந்துருக்கு இப்படி வந்துருக்கு இது காந்த பண்டு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கீறி நான் இது என்னங்குதோ அவள் வரைச்சூரில் உருவாகிறது வந்து அது வரைச்சூரில் ஒரு காந்தமாக்க முடியும் ஏற்கனவே நாங்கள் படித்து நாங்கள் அப்படி பார்க்குறோம்டா விளக்கையை எடுத்து பொத்தி பிடி கேட்க பெருவிரல் வந்து மின்னோட்டத்தில் வச்சு கொண்டு பொத்தி பிடிக்க பெருவிரல் வந்து அதுக்குள்ளே உருவாகிற புலத்தின் திசையை தரும் என்று சொன்னாங்க அப்போ அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கீறி போட்டீங்களா சரி ரைட் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போகிறோம் ஆ ரைட் மேலே ஏயில் எறிந்த இலத்துடன் தொடக்க வேகத்தின் திசையான சீராந்த காந்த புலன் திசையுடன் தீட்டா போனத்தை அமைக்க போகும் அப்போ போன முறை பி என்ற செங்குத்தா காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக எறிஞ்சினாங்கள் இந்த முறை டீட்டா போனத்தை அமைக்குதுன்னு சொல்லப்படுது ஆகவே நாங்கள் அதை கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ இந்த முறை வட்டப்பாதையாக தான் இருக்க போகுது ஆனால் மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்க போகுது வட்டப்பாதையில் ஒரு குறித்த திசையில் அது அசைஞ்சோன்றும் அதாவது அதை சொல்கிறோம் நாங்கள் ஒரு ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங் ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங் பார்த்துருப்பீங்கள் தானே இந்த இதுக்கு அந்த இது இதை ஜோசிக்கலாம் என்ன எங்கள்ட்ட நாங்கள் ரொசுலேஷன் அண்ட் பிஎஃப்ஸில் எங்களுக்கு நீள் பார்க்கல நெருக்க அதில் அதுகள் அதில் நாங்கள் விச்சுருள்ள அளவு காலத்தை பார்த்துருப்போம் அதில் இருக்க விச்சுருள் ஆ அதை போல யோசிக்கணும் அப்படி ஒரு பாதையில் எங்க போகுது ஒரு சே கோ கோணத்தோடு இயங்கிட்டேன்னு சொன்னேன் அப்போ அதுதான் சுதி என்று சொல்கிறேன் அது சுருளி என்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்து போல் சுதி என்று தான் போட்டிருக்கு அதை அங்கே இங்கிலீஷ்லேயும் பாட்டிருக்கேன் ஹெலிக்ஸ் வந்து அப்போ ஒரு ஒரு சுருள் மாதிரி எங்கே போகுது இல்லத்தையும் பாதை சுரி என்பது நிர்வாகிக்கு பாதங்களை உருவாக்க சொல்லி கிடாக்கு என்னென்றால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காந்த புலத்து செங்குத்தாக உருவாகிற வந்து வி சைன் தீட்டாவாக இருக்க போகுது 
அப்போ அந்த வேகம்தான் காந்தபலத்துக்கு செங்குத்தாக தொலைப்படப்பு அப்போ அந்த வேகம் காந்தபலத்துக்கு செங்குத்தாக தொலைப்பட எங்களுக்கு அந்த கூறால் தான் வட்ட பாதையில் இயங்கும் அதே நேரம் வி கொஸ்டீட்டான்றது அங்கே ஒரு கூறு தொலைப்படும் அந்த கூறு காந்தப்பலத்தின் திசையில் தொலைப்படுறபடியா அந்த கூறுகால என்ன நடக்க போகுது எங்களுக்கு ஒரு மூமெண்ட் ஒன்று வர போகுது சரி தானே அப்போ அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ அப்போ இந்த வாதத்தை நீங்கள் முன்வைக்கலாம் என்னென்னா பி சைன் தீட்டா என்றது வந்து காந்தப்பலத்துக்கு தங்குத்தாக தொலைப்படுவதால் அந்த கூறு அங்கே வட்ட பாதையில் இயங்கு விளத்திரங்கள் இயங்கும் வீக்கோஸ் தீட்டாவால் அது கிடை திசையில் அசைய போகுது ஆகிய ஒரு சுருடியை உருவாக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் அப்போ சுருப்பாதையின் ஆர் டேஷிற்கான கோவையை உயிர்த்தறியான்னு கேட்டுக்கிறது அப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் செய்ய நாங்கள் தான் என்ன எம்வி அதாவது மையம் வட்டப்பாதையில் எங்கே வி என்று போட்ட நாங்கள் அப்போ மையம் நோக்கிய விசை அதாவது வி கியூவி அதான் வி கியூவி சமன் எம் இன்டு வி ஸ்கொயர் ஓவா சரிதானே அப்போ இதில் நாங்கள் ஆக செய்ய வேண்டியது இந்த வி என்றது செங்குத்து வேகம் அப்போ இந்த முறை இந்த விக்கு பதிலாக பி சைன் தீட்டாவை போடணும் ஆக செய்ய வேண்டியது அதுதான் அப்போ வடிவாக பி போக பி சமன் எம் இன்டு இங்கே விக்கு பதிலாக வி சைன் தீட் ஓவா மாட்டிக்கொள்ளுங்க சரியோ பாய் இதுக்கு பிறகு உருவில் காட்டப்பட்ட சுற்றுலன் சுருளின் அச்சின் வழியே இல்லத்திறன் செல்லும் தூரமானது புரி இடை பி எனப்படும் அப்போ இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு ஒரு கா சுற்றி போட்டு சரியா ஒரு தரம் சுற்றி போட்டு இங்கே சுற்றி போட்டு இப்போ இந்த அடுத்த தரம் கொஞ்சம் இறங்கிறேன் சுற்றுற நேரம் அந்த பி கோஸ்டிட்டாவால் அந்த மூமெண்ட் இருக்குது இந்த பி என்ற மூமெண்ட் இருக்குது அந்த சுத்திர கணத்தில் பி என்ற மூமெண்ட் ஒன்று ஏற்படும் அப்போ எங்களுக்கு இந்த சுத்திரத்துக்கு சரிதானே அப்போ சுத்தேக்கு இருக்கிற நேரம் இதில் இந்த மூமெண்ட் பெறப்போகும் அப்போ அந்த பீக்குரிய கோவையை தான் கேட்டிருக்கிற அப்போ நாங்கள் எஸ் எம் என் விடியை பாவிக்கலாம் எஸ் எம் என் விடியை கிடத்தி செயல பாவிக்கலாம் விடியை பாவிக்கலாம் அப்போ பி என்றது வி கொஸ்டீட்டாவாக வரப்போகுது அந்த எஸ் தான் பி அப்போ டி என்றது என்ன ஒரு கா சுத்திரத்துக்குரிய நேரம் அப்போ நீங்கள் ஒரு செகண்டில் எஃப்தரம் சுத்து என்று சொல்லப்படுது அதுக்குரிய கோவையை நாங்கள் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறோம் ஒரு தரம் சுத்தே அதாவது ஒரு செகண்டில் எஃப்தரம் சுத்தும் என்று சொல்லி ஒரு கோவை ஒன்று எழுதினாங்கள் அதாவது ஒன் ஓவர் இபி ஓவர் டூ பை எம் அண்ட் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் எழுதியிருந்தேன் நான் சரிதானே அப்போ இது ஒரு செகண்டில் எஃப் தரம் சுத்த போகுது அப்போ ஒரு கா சுத்த நடக்க போகுது ஒன் ஓர் எஃப் நேரம் எடுக்க போகுது அப்போ அந்த டைமை கால்குலேட் பண்ணும் சரியா அந்த டைமை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டிங்க சொன்னால் என்ன டூ பை எம் ஓவ பி அதை போட்டிங்க சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த சுரி இடை புரி இடை சுரியின் புரி இடை பி எங்களுக்கு அளக்கப்பட போகுது அப்போ கவனம் விளங்கோ ஒரு கா ஒரு இல்லத்தினும் ஒரு கா சுற்றி கொண்டு விரைக்க ஒரு கா சுற்றி கொண்டு விடுறதுக்குரிய நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் கிட விசை ஒன்று தொலைப்பட்டு ஒன்று இருக்குது வீக்கோ ஸ்டீட்டா அதன் காரணமாக அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகுது அது பின்னா அங்கே வந்து திரும்ப வீசா இந்திட்டாலும் திருப்பி ஒரு வேண்டாம் அந்த பீயை தான் கேட்குறார் அப்போ நேரடியாக கிட விசை வந்து வீக்கோ ஸ்டீட்டாவாக அமைய போகுது அந்த நேரம் அந்த நேரம் வந்து ஒரு கா சுற்றுற நேரம் போடுவோம் அப்போ ஒரு செகண்டில் தான் எஃப் தரம் சுற்றும் என்று சொல்லப்பட்டு சரியா ஒரு செகண்டில் எஃப் தரம் சுற்றும் என்று ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தது அப்போ ஒரு கா சுற்றத்துக்கு எவ்வளோ இருக்க போகுது 
ஒன் இங்கிலே ஃபா இருக்க போகுது சரிதானே அதை போட்டு நாங்கள் இங்கே செய்து கொடுத்தோம் சரிதானே மற்ற ஆர்ஓ பி டேஷை காங்கன்னு சொல்லி கிடக்கு அப்போ இதில் ஆர் டேஷ் என்ன வந்திருக்கு இப்போ ஆர் டேஷ் ஓ பி என்ற விகிதம் மற்றதெல்லாம் கொன்சன் ஆக அமைகிறபடியாக டீட்டாவெல்லாம் தங்கி இருக்குன்னு காட்டியிருக்கலாம் சரிதானே பின் கடைசி பாட்டில் எது பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ இப்படி ஒரு கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு சக்ஷ எச்சையில் வந்திருக்கு அது இருக்கா பார்த்துக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு இதை விட டூ தௌசண்ட்லேயும் வந்திருக்கு ஒரு கேள்வி இலத்திரன் உண்டு தனியாக போகிறதா கேட்டுக்கிட்டாங்க சொல்லிக்கிட்டாங்க அது கொஞ்சம் விலகுவாங்க 